సో ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఒకసారి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ ముందుకు వెళ్లే కంటే ముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు సర్వీస్ అనేటువంటిది మనకు అడ్మిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ గా ఉన్నాయి అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటున్నాయి సో సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ అంటున్నారు ఎందుకు మనం అడ్మిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే రీజన్ ఏంటి అంటే నేను చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అడిగారు నన్ను సో డెవలపర్ అనేటువంటిది కాకుండా అడ్మిన్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కావచ్చు లేదా నార్మల్ గా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసుకుంటుందంటే ఒక పర్సన్ కు మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ ఉంటేనే వాళ్ళు జాబ్ లోకి తీసుకుంటున్నారు మీరు గమనించండి మీరు జేడి కనుక చూసినట్లయితే దీనిలో మీకు ఆల్రెడీ సో హెచ్ఆర్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి హెచ్ఆర్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక యూ కెన్ సీ దాట్ సో మీ అందరికి నేను చెప్తుంది ఏంటంటే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ మీద అడుగుతున్నారు అని అంటే సర్వీస్ నా లోనే మల్టిపుల్ గా అడుగుతున్నారు అయితే మనకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది కనుక ఉంటే డెవలపర్ అనేటువంటి వాడు పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫెక్షన్ లో ఉన్నట్టు అది కూడా మాక్సిమం ఏం అవసరం లేదు మినిమం లో ఉండాలా అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది మినిమం తెలిస్తే సరిపోతుంది సో ఆ మినిమం కూడా మనం ఇక్కడ సర్వీస్ నవ్ ద్వారా నేను ట్రైన్ మీకు ఇవ్వబోతున్నాను సో దాని ద్వారా ఏంటి మీకు క్లియర్ గా అసలు సర్వీస్ నవ్ అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేటువంటిది ఒక క్లారిటీ అయితే మీకు వస్తుంది సో మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి యూ మే గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దాట్ నేను చెప్పినంత వరకే కాకుండా నేను ఒకటి చెప్తే దాని మీద కనీసం నాలుగు నుండి ఐదు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని చేయండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ మై సజెషన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలా తొందరగా నాకు రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటే అండి నేను ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ చెప్తే మీరు రిమైనింగ్ దాన్ని ఫిలప్ చేయాలా సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను ఒక పర్టికులర్ గా నేను జావా స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్ళేసి ఒక సింటాక్స్ చెప్పాను అంటే ఆ సింటాక్స్ మీద మీరు ఒక త్రీ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టేసి మీరు రాయండి ఆ కోడ్ రాయండి ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి ఓకేనా సో ఇది దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ అంటే మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఇది ఓకే అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఇక ముందు చెప్తున్నా అని గురించి అంటే మీరు చెప్పిన ప్రతి క్లాస్ ను ఫాలో కండి ఏ ఒక్క రోజు కూడా క్లాస్ ను మిస్ చేసుకోకండి సో దట్ ఈస్ మై సజెషన్ టు యూ ఆల్ ఎందుకంటే సో ఒక్కసారి ఒక రోజు క్లాస్ మిస్ అయ్యారనుకోండి ఎందుకు ఒకటే ఒకటే క్లాస్ కదా మనం మిస్ అయింది అనుకుంటాం బట్ అదే క్లాస్ అనేటువంటిది సో మిమ్మల్ని అక్కడ నెక్స్ట్ క్లాస్ తో రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నుండి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తున్న అంతా కూడా మాక్సిమం డెవలపర్ కి సంబంధించిన పంటి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అడ్మిన్ కి చాలా తక్కువ ఉంటాయి దీనిలో కూడా అడ్మిన్ ఉండాయని నేను అనను కానీ చాలా తక్కువ మొత్తంలో రోల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుండి మనం డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కు ఫాలో అవుతున్నాము స్క్రిప్టింగ్ సైడ్ వెళ్తున్నాము మెయిన్ గా చెప్పాలంటే స్క్రిప్టింగ్ లోకి మూవ్ అవుతున్నాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ను పొరపాటుని ఒక్క రోజు మిస్ అయినా కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ మెటీరియల్ కానీ అదే విధంగా మీకు ఉండేటువంటి ఆ వీడియో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వీడియోని మీరు మళ్ళీ చూడండి ఓకేనా సో మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తూ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి దిస్ ఈస్ మై సజెషన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే లెట్స్ బీ కంటిన్యూ అవర్ జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ సి జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం స్టేట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అని ఎలా ఉంటాయి క్యామల్ కేస్ అండ్ అండర్ స్కోర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ కామెంట్స్ ఏంటి ఆపరేటర్స్ ఏంటి డేటా టైప్స్ ఏంటి అలర్ట్ అండ్ కన్సోల్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు మన టాపిక్ లో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ సో దానికోసం ఫస్ట్ మనకు వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకు అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే దానికంటే ముందు అసలు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తామో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటట లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కలిగి ఉంటుందట ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఏ కంప్యూటర్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇక మన కంప్యూటర్ ఎగ్
అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాగా ఉంది దాన్ని స్టేట్మెంట్స్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి దానిలో అని చెప్పవచ్చు సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పవచ్చు సో ప్రతి ఒక్క లైన్ అనేటువంటి దేనితో ఎండ్ అవుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ లో అంటే సెమీ కోలన్ తో ఎండ్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి సో జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ప్రతి స్టేట్మెంట్ ప్రతి స్టేట్మెంట్ అలా అని సో కొన్ని స్టేట్మెంట్ లో మరి సెమీ కోలన్ ఉండదు అలా అని కాదు సో మాక్సిమం ఏరియాస్ లో సెమీ కోలన్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఒక సెమీ కోలన్ పెట్టాను అంటే ఆ లైన్ అంటే ఎక్కడికి పూర్తి అయ్యింది అని అర్థం ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ లో ముందు ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిక్లరేషన్స్ సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఒకసారి మనం జనరల్ మాట్లాడుకుంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పేరు అనేది ఉంటుంది మన ఏంటి సో భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది ఏదో ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది ఇస్ ద టైట్ ఆర్ నాట్ సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీరు ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నారంటే దానికి ఐడెంటిటీ ఉండాలా ఆ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి దానికి నేమ్ అనేటువంటిది ఉండాలి సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ మీరు మాక్సిమం ఎక్కడైనా పర్లేదు స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ వ్యక్తి పుట్టగానే అతనికి పేరు ఎలా పెడుతున్నామో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ మీరు తీసుకుంటున్నారు అంటే దానికంటూ మీరు ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి అని అర్థం దాన్ని ఒక దానికంటూ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చెప్పాలి ఇక్కడ ఈ ఈ యొక్క పేరుతో ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఒక స్ట్రింగ్ అనో లేకుంటే వేరియబుల్ అనో ఇది ఒక నెంబర్ అనో ఏదో ఒకటి అని దాన్ని చెప్పాలి దాని యొక్క టైప్ అనేది చెప్పాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ లెట్ అని తీసుకున్నారు మన సర్వీస్ మూల మాత్రం ఏం తీసుకుంటారంటే వ్యారన్ తీసుకుంటారు గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తుంది సో ఇది ఏంటి జనరల్ గా బయట చూపెడుతున్నాను అంటే లెట్ అనేటువంటిది ఏంటి సో ఇలా అనుకోవచ్చు మీరు వ్యార్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ కూడా వ్యార్ అనుకున్నా నష్టం ఏం లేదు సో లెట్ ఏ కామా బి కామా సి అన్నాను అంటే ఏంటి ఏ అనేటువంటిది బి అనేటువంటిది సి అనేటువంటిది త్రీ వేరియబుల్స్ నేను అంటే త్రీ నేమ్స్ ఇస్తున్నాను నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఓకే రైట్ ఇవి మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా దీన్ని కొత్తగా అనుకోకండి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినట్టు నేను కంప్యూటర్ కు ఏ అని ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి కొత్త కాదు నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాను ఆల్రెడీ దాని గురించి మీకు చెప్పాను అని అర్థం జస్ట్ లైక్ సో ఏ కామా బి కామా సి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాము ఫైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అన్నాను బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అన్నాను సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ మూడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను ఏ కామా బి కామా సి అనేటువంటిది డిక్లేర్ చేసుకున్నాను ఫైన్ సో డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఏ అనే దానిలో ఫైవ్ అనేటువంటి నెంబర్ ను పెట్టేశాను అంటే ఏంటి నేను డిక్లేర్ చేశాను దాంతో పాటుగా ఏలో నేను ఏం చేశాను ఒక వాల్యూని ఇచ్చాను అంటే అసైనింగ్ ది వాల్యూ టు ఏ నేను వాల్యూ అనేటువంటిది అసైన్ చేస్తున్నానట డిక్లేర్ చేయడమే కాదు దానికి ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాను ఏలో నేను ఏం పెట్టాను ఇప్పుడు ఫైవ్ పెట్టాను మరి బిలో ఏం పెట్టాను సిక్స్ పెట్టాను ఈ ఈక్వల్ టు చూసారా ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా మనకు బయట వాడుకునేటువంటి ఈక్వల్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే బయట వాడేటువంటి ఈక్వల్ అనేటువంటి దేనికి అర్థం అంటే కంపారిజన్ అర్థం లెఫ్ట్ కు ఉన్నది రైట్ కు ఉన్నది ఈక్వల్ ఆ కాదు అనేటువంటి చెక్ చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది బట్ ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏం వాడుతున్నామంటే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అన్నాను కదా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న దానిలో ఈ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేటువంటిది అసైన్ చేయబడుతుంది అని అర్థం అంటే రైట్ ది రైట్ ఉన్నటువంటి వాల్యూను ఏ లెఫ్ట్ ఉన్న వాల్యూలో నేను ఫిల్అప్ చేశాను అర్థం ఇలా ఏ బిలు మనం తీసుకున్న తర్వాత సి అనేటువంటిది ఏంటి మరి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది అక్కడ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటది సమ్ చేసింది ఆ సమ్ చేయగా వచ్చినటువంటి వాల్యూను సి లో తీసుకెళ్లి పెట్టేసిందట ఇది ఒక ఒక సీక్వెన్స్ ఒక కండిషన్ ఇస్తున్నా నేను బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే జావా స్క్రిప్ట్ కు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తున్నా నేను ఏ అనేటువంటిది బి అనేటువంటిది సి అనేటువంటి తీసుకోండి ఏ లో ఫైవ్ పెట్టండి బి లో సిక్స్ పెట్టండి తర్వాత సి లో ఏ ప్లస్ బి ను యాడ్ చేయగా వచ్చే వాల్యూని పెట్టండి అన్నాను ఇది దాని యొక్క లాజిక్ రాసేటువంటి విధానం ఇది ఒక జస్ట్ లైక్ సింపుల్ సినారియో సో అలా ఇంత సింపుల్ గా ఉంటుంది అనుకోదు కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది కానీ సో ఇదే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ మనం ఏదైనా కూడా బేస్ నుండే వస్తున్నా నేను ఓకేనా సో దానికోసం ఇక్కడ సో ఎవరికైతే ఈ ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ తెలిసి ఉంటుందో ఆల్రెడీ తెలిసి ఉందో కొంచెం బోరింగ్ గా అనిపిస్తుంది డోంట్ ఫీల
ఇక్కడ చూడండి నేను పెన్ తో హైలైట్ చేస్తాను ఇక్కడ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేశారు గ్యాగ్ వచ్చింది ఇంకోటి తర్వాత కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి సో ఇన్వర్టెడ్ కామ్ సారీ డబుల్ కోర్స్ మధ్యలో హేజ్ అని రాశారు అంటే ఏంటన్నట్టు ఈ ఇన్వర్ట్ ఈ డబుల్ కోర్స్ లో రాశారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక స్ట్రింగ్ అన్నట్టు ఏదైనా ఒక మీరు చేయొచ్చు ఆ డబుల్ కోర్స్ లో మీరు ఏది పెట్టినా కన్సిడర్ చేయదు అదే తీసుకెళ్లి ప్రింట్ చేస్తుంది దానిలో అంతే ఇదే తీసుకెళ్లి పర్సన్ లో పెట్టేస్తుంది రైట్ ఇక్కడ ఈ రెండో లైన్ కు వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సేమ్ కండిషన్ ఏ బట్ ఇక్కడ నేను స్పేస్ ను తీసేసాను ఇక్కడ సో మరి స్పేస్ ఉన్నా ఒకటి స్పేస్ లేకపోయినా ఒకటి అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్ అని చెప్తుంది అక్కడ స్పేస్ అది కన్సిడర్ చేయరు మీరు ఎన్ని స్పేసెస్ ఇచ్చారు అని ఎర్ర వస్తుందా అంటే అస్సలు రాదు ఓకేనా అది గుర్తుంచుకోండి ఈ యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వేరియబుల్ అని బ్యార్ అని చెప్పాను చూసారా అంటే ఈ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి మరి ఇక్కడ అంటే ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూస్ టు స్టోర్ ద డేటా వాల్యూస్ మనం ఏదైతే డేటా వాల్యూ ఇస్తామో దాన్ని వెళ్ళేసి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉండేటువంటిది వేరియబుల్ అంటాం ఓకేనా సో మరి దాన్ని ఏ విధంగా చూపెడతాం వేరియబుల్ అనేటువంటిది ఏంటంటే విఏఆర్ అనేటువంటి వార్ అనేటువంటి కీ వర్డ్ తో చూపిస్తాం మనం వేరియబుల్ అని మొత్తంగా రాయమన్ ఏమని రాస్తాము విఏఆర్ అనేటువంటి త్రీ లెటర్స్ తో ఉన్నటువంటి వర్డ్ ను రాసేస్తాము అలా రాసాము అంటే అది ఒక వేరియబుల్ లాగా డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నా అర్థం సో దాన్ని మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి వేరియబుల్ లో మీరు ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఇవ్వండి వాల్యూ ఏదైనా సో నెంబర్ ఇవ్వండి ఏది ఇచ్చినా కూడా దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఈ డేటా వాల్యూస్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ వార్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో వార్ ఎక్స్ అని తీసుకుని ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను ఇక్కడ సారీ వార్ ఎక్స్ అని ఏమంటున్నాను ఇక్కడ సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అన్న అంటే ఏంటి వేరియబుల్ లాగా డిక్లేర్ చేసుకుంది ఎక్స్ ను దాంతో పాటు సిక్స్ అనేటువంటి నెంబర్ ను ఆ వాల్యూ లో పెట్టేసుకున్నాను వేరియబుల్ లో పెట్టేసుకుంది అని అర్థం ఇది దాని యొక్క ఏంటి ఇనిషియలైజేషన్ అసైన్ చివరిలో మీ అందరికి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో అదేంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే వీడియో చూసారు కదా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా క్లాసెస్ కావాలన్నా కూడా మీకు సో మనం సర్వీస్ నో క్లాసెస్ అనేటువంటి జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఐటీఓఎన్ కావచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అడ్మిన్ అండ్ డెవలపర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు సో ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఇంకా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ కావాలనుకుంటే సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో ఏంటంటే మీకు మీ బ్రౌజర్ లో సింపుల్ గా డబ్ల్యూ 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 డాట్ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి టైప్ చేయండి సో టైప్ చేసేసి మీరు ఎంటర్ చేయగానే మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు లేటెస్ట్ గా ఉండేటువంటి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీకు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ బ్యాచెస్ యొక్క లిస్ట్ అనేటువంటి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ గ్యాలరీలో కానీ లేదంటే మీకు డిస్ప్లేలో ఉంటుంది సో మీకు ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటారో సో సింపుల్ గా మీరు రిజిస్టర్ ఉన్నావు అని కొట్టినా సరిపోతుంది రిజిస్టర్ నామినీ మీరు టైప్ క్లిక్ చేస్తే సో మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది దానిలో కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా బ్యాచ్ అనేటువంటి కనబడుతుంది సో నెక్స్ట్ వీక్ లో ఏంటంటే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు సో క్లారిటీగా ఇక్కడ కనబడుతుంది మీరు చూస్ చేసుకొని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు సో సబ్మిట్ కొట్టారనుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది సో రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల లాభం ఏంటి అంటే మీకు డెమో క్లాస్ అనేటువంటిది ఫ్రీగా వన్ ఆర్ టూ డెమో క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ క్లాస్ ఇన్ దట్ బ్యాచెస్ ఓకే సో ఇది ఈ మధ్యన జరుగుతున్నటువంటి కొత్త బ్యాచెస్ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్